Кожа натуральная, обхина. О, она кожаная? Да, натуральная. Со стороны просто непонятно так. Я смотрю ну, через монитор. Говорят, цены, вот похоже на турецкий. Вировали, точнее, промокод ну, и получили бесплатную шапку. Сейчас я вам ее покажу. А, всем привет. А, мы хотим купить Саше шапку. А, такую, знаете, чтобы шею закрывала. В общем, не обычную, в которых мы ходим, такие трикотажные, а такую существенную шапку. А, и, в общем, заходили в разные кожные магазины Москвы. Там мир кожный меха. И как-то показалось дороговато немножко. То есть там шапки стоят и по 20 тысяч. Вот. А ему ее носить как бы ну, не постоянно. Просто в этом году, например, в Москве очень холодно. И а, заметает ее практически. И, в общем, нужно, чтобы шея была прикрыта. А шарфы он не очень любит. И, в общем, поискали мы по интернету. И нашли один магазин. Называется Каляев. А, вот мы в него пришли. Померяем шапку. И заодно я вам немножко покажу какой-то ассортимент. А, вот что вообще за магазин. И, возможно, кому-то из вас будет это интересно. Так что смотрите, не переключайтесь. Вот так вот он выглядит снаружи. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Лучшее место для покупки шубы. Да. На входе есть перчатки и дезинфектор. Пойдемте сначала сюда свернем, немножечко с вами посмотрим. Здесь пуховички разные, зимние, я так предполагаю, теплые. Да, он прям, видите, такой мех. Теплый зимний пуховик. А, стоимость его, сейчас я вам скажу, неплохо выглядит. Стоит он 6000 рублей. Куртка утепленная. Вот. В принципе, видите, цена как бы якобы 17, но со скидками 6. Вот. Есть пуховики вот тут за 4000 написано, да. Но они, мне кажется, более... А нет, тоже теплые утепленные пуховики, но на московскую зиму, в принципе, нормально. Вот, действительно, 4000 рублей разных расцветок, фасонов. Вот там по 6000 написано пуховики, да? То есть, такого вот формата фасона. Разные есть. Здесь вот такие вот а, пальто парка, наверное, это называется, да? Они стоят 15 тысяч. Так, бесплатно. Укорачивание рукава простого, длины джинс брюк, замена для монтажа. Услуга веб-сервиса всего 200 рублей для одежды, пальто пуховиков, кожаных курток и стиль искусственного меха. Ну, это, видимо, если вы здесь что-то покупаете, вот вам бесплатно и это делают. А, здесь вот пуховички. Написано Аляска премиум. Подходят и для машинной стирки тоже стоят они а, 7000 вот такие пуховички симпатично выглядят там от курточки покороче а, да сколько они тут 9000 такие вот покороче курточки разные вот какие-то пуховички тоже но это все зимние давайте еще посмотрим вот по длине есть сколько по длине да стоят они разных расцветок есть вот этот вот мне кажется полегче немножко чем те модельки а, стоит 10 вот такой пуховичок вот тут есть такие вот ну, симпатично выглядят Это тоже зимние пуховички да вот 8500 пуховик стоит так, здесь такие, похожие мы с вами смотрели, да, но он такой сверху, как, как плащевка, что ли, не знаю, ну, в общем, не промокает, скорее всего. Сейчас я посмотрю, цены, если найду, он 18 тысяч стоит. С той стороны шубки, пойдемте посмотрим тоже шубки. И потом пойдем к новой коллекции. Это, видимо, то, что по скидкам идет сейчас, да? Вот, выгодная цена. Видите, шапка ушанка от 2000 рублей есть. Здесь разные носки, перчатки, сумочки есть. Вот. И шубки. Шубки, пойдемте вот посмотрим. Там, где написано выгодная цена, да? Зимнее пальто. Сколько стоит? Пальто зимнее. 6000 рублей. Вот такое пальтишечко 
Да. Ну, здесь не застегивается, есть поясок. Вот. На пуговичках. Но оно как бы правда теплое. Я не знаю, правда, ходите ли вы зимой в пальто или нет. У меня в пальто прохладно, я не хожу. Вот за 9 есть такое пальтишко с таким вот мехом, да? Так, вам покажу немножечко. Издалека их. Шапки из натуральной овчины. Две с половиной тысячи. Ну, они не мягкие, ну, как бы овчина, да, она такая достаточно жестенькие. Ну, да, две с половиной тысячи шапки из овчины. Вот за две тысячи есть. Вот внизу с помпончиком, но это не похоже на овчину. Ну, может быть, и овчина. Давайте глянем. Она стоит 2 600 по карте лояльности. Так, 4 тысячи. Из андатры за 4 тысячи. А, вот здесь тоже по программе лояльности. 2 тысячи, так, 4 тысячи. И здесь, получается, по программе, по программе лояльности все в два раза дешевле у них выходит. Нужно будет узнать, что это программа лояльности. Я узнаю, вам расскажу. Вот такие пальтишки зимние по 7 тысяч есть, да? Вот такие вот длинненькие. 8 тысяч. Вот есть для тех, кто не любит смех, без меха. 7. Ну, со скидкой. Полушерстяное. Зимние. Вот такие пальтишки, да? Здесь натуральная шерсть тоже, 12 тысяч. Пальто это шерстяное, полушерстяное тоже, но с мехом. Вот есть беретики обычные, не из э, андатры, да, 3200, и не из овчины. Сейчас примерно посмотрю, здесь еще цена. А, 2000, ну, вот такие шапки разные. Про программу лояльности я, да, узнаю, вам все расскажу и покажу, и расскажу. Здесь что, пальто зимнее, три с половиной тысячи. Вот такое пальтишко есть, черненькое. Ну, я не знаю, мне кажется, зимой в нем будет весьма прохладно. На такую очень теплую зиму должно быть. Вот такое есть пальтишко, оно одиннадцать тысяч комбинированные а, такой вот такого материала из такого материала есть так что мы здесь еще можем посмотреть вообще каляевых в москве достаточно много должна я сказать почти в каждом торговом центре есть вот у меня пальто по четыре с половиной тысяч в общем пальто разное тут как бы на любой вкус фасон да какие вам нравятся больше можно подобрать вот за 6 тысяч пальтишка такое висит вот красивое, да, такого бежевого цвета пальто. Но оно не зимнее, мне кажется. Оно хотя чисто шерстяное. Не знаю, напишите в комментариях, кто ходит. 13 тысяч по карте лояльности, так, 19. Кто ходит зимой в пальто, напишите мне, пожалуйста, нравится вам или нет. По 3 тысячи вот пальто. Да. Так, цена 11, а так 7,5. Да? Вот разные. Разные, разные, разные. Пойдемте вот там еще посмотрим. Там по 10 тысяч. Я думаю, карта лояльности, наверное, оформляет всем. Поэтому, в принципе, не думаю, что это какая-то проблема. А, да, вот. 10, 9,5 тысяч. Да. Так, здесь еще такие молодежные с капюшончиком пальтишки да красивые мне нравятся 7 по карте лояльности так 10 тысяч вот такие вот симпатичные но они больше похожи на какие-то кофты конечно да сейчас модно в таких ходить на кофтах вот поэтому пальтишки симпатичные так здесь тоже все из овчины так Здесь вот какое интересное пуховое за 50 тысяч куртка из лесы. 50 тысяч стоит куртка из лесы. Джульетта. 
Вот внизу подлиннее это короткая, внизу подлиннее, и внизу она стоит уже 66. Вот. Есть такая вот меховая, да, меховой жилет для тех, кто на машине, ну или в принципе, кто не мерзнет, 40 тысяч. И жилет покороче, вот он, наверное, удобнее в машине, он стоит 15 тысяч. Симпатичные. Так, вот здесь пальтишечки, да, есть такие, они тоже как, по какой-то скидке, вот по 46 было по 90 тысяч, они из каракуля. Здесь шуба из овечьей шерсти, по, в принципе, 13 тысяч стоит шубка, но в них, наверное, тепло, я думаю, зимой очень даже, Потому что они такие прям массивные, кажется. 14-15 тысяч. Это все по карте, я вам говорю, лояльности, да? Хотя здесь вот просто цена по акции есть без карты лояльности. То есть она в любом случае такая. Вот, про карту я говорю еще раз расскажу вам. Ну, давайте немножко посмотрим. Это, наверное, норка, да? Да, выгодная шуба. Норковая шуба, выгодная цена 86 тысяч. Вот это вот по 130 шубка. Симпатичная. Вот. Покажу вам норку. Норковые шубы мне, конечно, нравятся. Они очень красиво выглядят, смотрятся. Дорого-богато, как говорится, да? По 115 тысяч. 90 тысяч. Такая вот с капюшончиком даже. Вот такая курточка. Небольшая. Коротенькая, да? Не вижу цену. Сейчас посмотрим. Вот есть перед капюшоном разные. Так, все-таки сколько стоит вот эта коротенькая? Давайте. Коротенькая 60. А вот это 66. Как, знаете, под долматина, да? Под долматином. Так, вот эти короткие с капюшоном 46 без капюшона вот есть 80 по длине я люблю честно ну и куртки и шубы и все что угодно с капюшоном мне так удобнее можно накинуть в любой момент это удобно 80 да вот тут еще посмотрим 95 такая вот Ну, камера, конечно, вам не передаст, как тут красиво сюда. Вот длинненькая 115. И вот красивая за 140 тысяч. Очень такой красивый цвет прям. И капюшон. Так. И вот вверху вообще по 30 тысяч есть. Порточки. По 50 тысяч такие коротенькие курточки ну, наверное для норки я думаю это не очень дорого вот есть норковые шапки по 7 без карты 10 ну, по 10 в общем так по 7 с карт вот эти уже по 109 ну куртки нужно приходить мерить они разные разные фасоны кому какие нравятся вот и соответственно подбирать уже в отношении цена качество да по 90 тысяч такой фиолетовой расцветочки куртка с кармашками и с капюшоном мне кажется что норковая шуба должна быть такая подлиннее да чтобы попу прикрывала чтобы тепло в ней было вот ну а фасон уже каждый конечно сам выбирает 140 стоит вот такая курточка вот из рыси по 86 тысяч курточки наверху, да, вот такие еще красивые, мне нравятся шубки. Сейчас цену посмотрю, она 220 из куницы. 220 стоит шубка. Вот коротенькие шубки из куницы. Они 160 курточки. Вот, кстати, норковые шубы длинные, классические, по 120. Ну, она как бы длинная, достаточно. Вот тоже длинные, тоже 110 тысяч курточки. Вот такие цены. Пойдемте еще сходим в мужской отдел, посмотрим, что там. 
А, ну вот здесь еще остановимся. Здесь, конечно, и шапки наборы обычные, да? Сколько тут? Полторы тысячи, две двести. Ну, в общем, цена разная. В среднем пусть будет две тысячи. Вот. Разные. Вот шапочки разные тоже. Есть просто не наборами, а просто шапки, да, по тысячу рублей. Без карты, по 700 рублей с карты. Так, пойдемте посмотрим. Вот еще здесь новая коллекция, да. Есть кожа. Сейчас до Саши дойду, посмотрим с ним шапочку, которую он нашел. И вот там мужской отдел как раз с вами прогуляемся. Пойдемте. Сначала до него дойдем. Перчатки вот 200 рублей. Так, где? Где? О! Эй, привет! Кира там стоит. Привет! Красотка! Ты шапку взяла? Подарили шапку тебе? Ой, такая пупсик. Нравится? Синяя, да? Твой любимый синий цвет. Прям под синий. синий. Да. Вот так. Синий. Помнишь, я вот мой два мерил? Да. Она закрывала шею. А если не закрываешь? Ну да, посмотрим сейчас. Ну, красавица. Так. А так она, она светлее. А? Она светлее, чем так, которая ты мерила. Нет, ну в смысле, мне кажется, это немножко другая, может, нет? Мне кажется, это темнее была шапка, нет? Или там освещение было? Может, кожа? Кожа мерил, да? Нет, мне кажется, вот кожа не просто другая. Я говорю, вот, конечно, это мне кажется, но тут просто другая. А мне кажется, мех другой. Вот мне тоже кажется, что мех другой. Мех на пол делит, не надо. А, у тебя же есть фотка в телефоне? Да, там совсем по-другому. А там, ну, может, артикул другой, нет? То же самое. Что, Викуш? Синий-синий, да, синий-синий. Мне кажется, просто там другой мех был совсем. Не, вот так, вот, не могу я с масками. Не вокруг. А то как, конечно, не поймешь. Непонятно. Ну, нет, нас. Ну, 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 одно я... дело ходить в маске, другое дело как нет, чисто внешне. Ну, в мае уже в шапке ходить не будешь. Да. Она застегивается вот здесь, да? Да. Она на тебя застегнется. Вика, смотри. Папа одел кису на, на голову. Собака. Я просто потому, что она не... А, ну она даже если раздувается, она ши... уши у тебя закрыты, да? Да? Ну, так она вот закроет точно тебе шею, скорее всего, да? Нет? Да нет. Нифига. Так она у вас смысл тогда подожди. Ты, ты же мерил, говорю, что эти шею закрывает. Ну, Может, ты другое мерил? Может, размер я больше я был? А? Может, там размер какой-нибудь головы больше был, нет? Вот здесь есть еще кожаные пуховики, да, за 10 тысяч. Ну, он прям кожа и... Вот так вот он выглядит, такой вот пуховичок. Вот, это тоже кожаный пуховичок а, с мехом. И стоит он 16 по карте, 23 без карты. Вот такой еще есть. Симпатичный. Красивый. 20 с половиной тысяч с мехом. Вот. С этой стороны тоже есть такие с закрывающимся горлом. Вика себе уже при... нашла пуховичок, да? Здесь тоже. Сейчас посмотрю, постараюсь найти, сколько стоит. О, вот 15 тысяч. Такой пуховичок. Так. Еще чуть-чуть женскую, а потом пойдем в мужскую, честно, честно. Вот такие есть изделия из натурального меха, да, это типа дубленки, да, дубленка прямая, 29 тысяч, вот такая вот она, 
знаю, как вам ее вот так покажу. Вот. И есть курточки. Тоже теплые курточки. Курточки дубленки. 23. Вот такая. И вот такая вот есть. Да. Вот такая. Сейчас среднем цену тоже. 20 тысяч. Вот такие. Из натурального меха. И эта дубленка 30 тысяч стоит. Вот. Ну и все-таки пойдем в мужское, наверное, дело сходим. А вот еще новинки пуховиков, да, сколько вот они стоят, которые новые. 10 тысяч пуховички. Бегуш, пойдем со мной? Так, вернемся к пуховикам мужским, да, вот. Теперь мужское все. 6 тысяч пуховички написано стоят. Норд, Норман фирма. Они такие интересные, вот здесь открываются, как, я не знаю, как что, как карман, что ли, ну-ка. Да, карманчик. А вот, интересные. Стоят они 7, 10 по обычной цене, по, по гамме лояльности 7. Вот такие есть мужские пуховички, да, с таким утепленным воротом. Они... 7 тоже тысяч так вот еще такие пуховички есть да здесь э, легкие пуховики финфляер кстати финфляер 7 куку вика здесь парки да. У, привет! Привет! Парки тоже, получается, 8. Шапки. На шапке сейчас акция. 50% скидка. О, горчичный цвет. Вот какая, как вам? 6 тысяч. Так, кожаные куртки 5 тысяч. Ну, от 5, да, наверное. Вот кожаные куртки. 12. Викуша, куку. Вот кожаные куртки за 6. Вот такая вот она. 6 тысяч. Да. Вот такая куртка 8. Ну тут, в общем, разные-разные по цвету, по фасону, по типу. Это тоже типа куртки, да? А я не знаю. О, она кожаная? Да, натуральная. Со стороны просто непонятно так. Я смотрю через монитор. Вот похоже на турецкие цены. Типа, наверное, побольше размер на нет? просто, наверное, где-то такой. Собирается. Да, собирается чуть-чуть. А нет да. побольше размер? Это какой у него был 52, да, он говорил. Не знаю, он сказал, что он не знает, по какой он взял. Это кожаная курточка, 10 тысяч стоит. Ну, кожаную-то можно посмотреть, что? За 10 тысяч. Ты свою кожаную за сколько брал? За 8. За 8? Ну, тут, конечно, кожа такая. Такая. Ну, все уже, чем тряпка. Вика, не уходи далеко от меня, пожалуйста. Это на синтепоне, но это 8. А, вот это осенние курточки, да? Они сложные воротничком, они больше на дедули. Они такие большие. Ну, вообще, мне кажется, таким воротничком, да, уже не нет. Так. Ладно, ты мере, я сейчас подойду, посмотрю. Вот еще такие шапочки, вот такую мы хотели посмотреть, Саша. Вот есть дубленки, дубленки 38-39 тысяч. Вот кожаные дубленки есть, 23. Кожаные дубленки, да. Вот есть такая вот. 
Это, наверное, тоже рысь. Рысь, рысь, не рысь. Оп, это и койот. 50 тысяч. Койот. И там еще есть разное пальто. Давайте пальто посмотрим. Пальто, да? 5. Это да. зимнее? Нет, это, это осенние. осенние. Да, но они немножко на синтепончике такие вот они. Вот теплее. Ага. Ну, холодные осени. Они где-то дома. А это есть. тоже осенние, да? Вот это. Это зимние. Это зимние. Это зимние. Вот это Она это... идет где-то минус 15 градусов. А, тут даже утепленный капюшон. Да, 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 абсолютно. А если что, подклад снимается. Вот всего 8,5. То есть можно и осенью носить, можно зимой носить. Видишь? А папа не хочет мерить у нас. Ух он, папа. Это все зимние, да. Это зимние все. Ну, много-много всяких да. разных. Выбор большой. Было больше. В том году было больше, к сожалению. Да, в этом году <связывая> у всех как-то да. не сложилось, к сожалению. Да, как-то не сложилось. Ни с чем. <связывая> да, выбор был больше, как в прошлом году, я говорю. В этом году ни у кого ни с чем не сложилось, видимо. Не у 10 тысяч. <связывая> Нет, ну в этом-то году нормально все будет. В прошлом году не сложилось, скажем. Да, да, да. В этом-то году все еще впереди. Еще хочу вам снять вот здесь муж... женские пуховики кожаные тоже. Вот 8 тысяч. Вот такие утепленные. И есть еще куртки женские кожаные тоже. 5 тысяч. Вот. Разные. 5 Вот, сейчас скидки хорошие на шапки Каляеве. По поводу, значит, карты лояльности сейчас пойду узнавать и вам скажу. Вот такая курточка 5000. В общем, по поводу программы лояльности. Смотрите, программа лояльности, это просто нужно оформить карту в любом магазине Каляев. И, соответственно, по этой карте, при наличии этой карты, вы уже автоматически покупаете вот по тем как бы, квадратикам в ценнике, которые я вам показывала. Также обычно начисляется где-то 10 тысяч приветственных бонусов на эту карту, которые тоже можно потратить на покупки. Баллы начисляются один к одному, да, Саша, рубль, балл, обмен. То есть 10 тысяч рублей, это 10 тысяч баллов. Понятно, что они расходуются не 100%, то есть там какой-то процент от суммы покупки можно только потратить, но тем не менее это все равно скидка. Также Калев, в принципе, часто начисляет какие-то баллы, что как бы, ну, тоже можно использовать в качестве э, скидки, если вам что-то нужно купить. А, еще э, очень часто присылаются разные промокоды. И, например, в Теле 2 есть тоже сейчас промокод на э, получение бесплат... промокод э, на получение, например, бесплатной шапки или бесплатного шарфа. Ну, в общем, всяких разных. Нет, бесплатного пальто не было ни разу, к сожалению. Но, в общем, бесплатные шапки. Мы вот сейчас, например, пришли в Теле 2, зарегистрировались, вырвали, точнее, промокод и получили бесплатную шапку. Сейчас я вам ее покажу. Вы ее уже видели в видео, в ней сидит Вика. Сейчас, Викуша, отдам тебе ее. Вот такая вот шапочка. Ну, как бы мелочь, а приятно, грубо говоря. Она, конечно, не самая там мега супер качественная шапка, но в принципе, знаете, как сувенир, это, ну, даже как сувенир, это тоже прикольно. Кстати, вот, да. поэтому э, смотрите, ищите промокод, э, в любом случае что-то найдете. При оплате по карте лояльности вы тоже у вас начисляются бонусы разные. Продавец на кассе сказал, что там где-то 3% от суммы э, начисляется. Шапка красивая у тебя, да? Вот. Вот, красивая шапка, да? Вот эта красивая шапка. Вот, ну, на входе там написано 20% кэшбэк. Ну, возможно, это просто зависит от каких-то определенных товаров. На какие-то товары начисляется 3%, на какие-то 20%. Вот шапка с помпоном белым. А вот. В общем, вот такой вот небольшой обзорчик магазина у нас получился. Продавцы здесь все приветливы, помогают со всем, что угодно, найдут вам любой размер, принесут несколько моделей померить. Цены, в принципе, я не знаю, мы в последнее время покупали кожаные вещи да, в Турции, 
Но цены здесь, вот, как Саша сказал, примерно похожи на турецкие. Поэтому ну, не то, чтобы слишком завышены какие-то цены. Но и на норковые шубы на самом деле цены не завышены. То есть, в принципе, нормальная цена. По моему мнению, конечно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте нам, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы видеть наши новые видео. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, всем пока-пока!